നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയ യൂട്യൂബർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ വലിയൊരു യൂട്യൂബർ അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൂട്ടാനോ അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വയർലെസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരപ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെക്ക് ചാനലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പം ഉള്ള ഇതാ ഇതാ ഇത് കണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ സീല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇതാ കാണാമോ എനിക്ക് എന്ത് കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല കാരണം ഈ ഈ മൈക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വില പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കളഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഫീൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇതിന് വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ സെയിം ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർഡർ ചെയ്യണതല്ല ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്തു ഇതേ മൈക്കിന് ഹായ് നമസ്കാരം മൻസയ്യൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ആമസോണിൻ്റെ പാക്കേജാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ടന്മാർ മണ്ടന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടന്മാരാണ് മണ്ടന്മാർ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല കാരണം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് റിസീവായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് എന്നാൽ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഈ അനുഭവം ഫസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു വയർലെസ് മൈക്ക് ഞാൻ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഒരു മൈക്ക് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂകളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് തീ ത്രീയിലുള്ള റോഡ് വയർലെസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു ആമസോണിൽ നിന്ന് കാരണം ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫർ നടന്ന സമയത്താണ് വാങ്ങിച്ചത് അന്ന് ഒരു ആയിരം രൂപ ക്യാഷ് ബാക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് അന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ആൾറെഡി സീൽഡ് സീല് ബ്രോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആരോ യൂസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അകത്ത് ആ എല്ലാ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കവർ ഫുള്ള് സ്ക്രാച്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പൊട്ടിക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ആൾറെഡി ആരൊക്കെ ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ആമസോൺ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു മാക്സിമം നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പോളിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ പറയും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് അവസാന
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ സീലൊക്കെ ബ്രോക്ക് ആയിരിക്കണ ഒരു ഫോട്ടോ തൈടുകയാണ് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതേ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ഇതും സീലെല്ലാം പൊട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് കാര്യമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് നിങ്ങളെ കൂടെ സംഭവിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ മൊബൈൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ചുടികളിലും മറ്റതും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഡെലിവർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും വെറുതെ ആമസോണിനെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയും പേര് കളയാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ബട്ട് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ദുഃഖം അന്ന് ഞാൻ ഈ അതൊക്കെ അയച്ചവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചവരെ ഞാൻ മനസ്സിലെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അതിന് അനുഭവിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ ഒരു പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് എന്തോന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആറ്റോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ആസ് എ യൂട്യൂബർ ഞാനും ഒരു യൂട്യൂബർ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളും ഞാനും ടെക് വീഡിയോസും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നം എനിക്കിപ്പം റിവ്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുവാണ് എന്തായാലും എനിക്കൊരു യൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും കൂടെ വീഡിയോയും കൂടെ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റൊക്കെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാരണം നമ്മൾ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് വേണം കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനും ഇത് വാങ്ങിക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ കാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ചിലർ പറയും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂ കൗണ്ട് കൂട്ടാനോ എൻ്റെ ദൈവത്തിനാണ് സത്യമായിട്ടും അതിനല്ലേ കാരണം ഈ അവസ്ഥ വേറൊരാക്കും വരരുത് ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തി ആമസോണിൽ നിന്നുള്ള പർച്ചേസ് എൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആ ശരി ആമസോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോൺ ഡയറക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഏതെങ്കിലും സെല്ലർ വഴിയൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആമസോണിൻ്റെ തെറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം അല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കാണും ഞാൻ ആ കാര്യം ഉണ്ടായപ്പം തന്നെ ആമസോണിന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്ത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആമസോണിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നെഗ്ലിജൻസി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളത്തോട് കഴിയാമെന്നുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എവ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആയിരിക്കും ആമസോണിനൊക്കെ പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സെല്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണുമല്ലോ അവരെ അവർ കാണണം ഇത് കാരണം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഇനി ആരോട് വരരുത് ഇത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അകത്തോട്ട് തുറക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഇത് ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് അകത്തോട്ടും കൂടെ നോക്കുവാണ് കാരണം ഇവിടെ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൻ്റെ ഞാൻ പഴയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ വന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അതിൽ ആ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോലും ഇല്ല അതിന് പകരം തന്ന സാധനമാണ് ഇതാ ഇത് ഇത് കാണാം ഇതാ അടുത്തൊരു വെയിറ്റിന് ഇത് ഇത് ഇതെന്ന്
സീൽഡ് പാക്ക് ഇത് ഇവിടെ സീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഞാൻ പൊട്ടി ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സീല് ഈ ബാക്കിലെ സീല് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് യഥാർത്ഥ ഒറിജിനൽ സീലാണെന്ന് ഇവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം സീല് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന സീല് അല്ലാതെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ സീല് പൊട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിലെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ സീല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവർ എന്ത് മാത്രം ഇത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റോഡിൻ്റെ വയർലെസ്സിൻ്റെ ചാർജർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അവർ അവർ വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഏതോ ഏതോ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ ഏതോ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കൂ എന്ന് പറയപ്പം അത് ഇത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആമസോണ് ആമസോണിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത് ആമസോൺ ഡയറക്ട് പക്ഷെ ഇത് ആമസോണിൻ്റെ ആമസോൺ ഫുൾഫിൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ ഓർഡറിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടെ ഞാൻ അയക്കാം ആമസോൺ ഫുൾഫിൽഡ് എന്ന് ഇത് കണ്ടാ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ആമസോൺ ഫുൾഫിൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അപ്പം എന്തോന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായാ കാരണം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ടല്ലോ ആമസോൺ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ നടത്തപ്പോൾ അവരെ വെയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായി ദൈവത്തിനാണ് ഇനി ആമസോൺ എന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേപോലത്തെയൊക്കെ ഫോട്ടോകൾ കാണപ്പോൾ എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തെ ചിരിയും കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവം വന്നപ്പോൾ എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് കരയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് കാണിച്ച് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് ഈ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങും അപ്പം ചിലർ പറയും യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് വേണ്ട പലരും ഉണ്ട് മൊബൈലിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാഷനാണ് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇത് ഇപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കണതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു അത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലൊരു നല്ലൊരു മൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോ ഇതളവി പോയി ഈ ബോയുടെ ഒരു ലാവലിൽ മൈക്കാണിത് കാരണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ മൈക്കിന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയേഡ് മൈക്കാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു റോഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എൻ്റെ സ്വന്തം അല്ലാതെ വേറൊരാൾ തന്നത് അയാൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ കൊടുത്ത് ഇനി പൈസ ചിലപ്പം തിരിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും കാരണം ആ കാരണം ആമസോൺ ഒന്നും ഇത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല അവർ ഇത്രയും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതേപോലത്തെ കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാക്സിമം അതിനെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് ഇനി അവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുന്നത് വരെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് ദൈവ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നുള്ളവർ ഞാൻ സജഷൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണും ഇതുവരെയെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ ഞാൻ പറയുക കണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്തോ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂട്ടണമെന്നാൽ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണമല്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരും കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ത് പറയണമെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക അത്ര എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ അതോ അത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് ഈ ആമസോണിൽ